ہیلپ مانگی تھی اور پھر آئی ایس آئی کی ایلیمیشن کی بات کی تھی وغیرہ وغیرہ تو وہ بہت خطرناک الزام ہے اور لیٹر اپنی جگہ موجود ہے فوٹو کاپیاں بی بی سی پر لگی ہوئی ہیں کئی ویب سائٹس پر ہیں گوگلز پر ہیں تو ایم کیم کو بھی اپنے آپ کو کلیر کرنا پڑے گا کہ آیا وہ خط لکھا گیا تھا یا نہیں لکھا گیا تھا اب ایک خط میرے پاس بھی اس طرح کا موجود ہے نسین جلی صاحبہ نے دو ہزار گیارہ جولائی میں خط لکھا ہے چائنہ کو اور دیگر کنٹریز کو کہ جب ایک طرف وہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں اور اسی اتحادی حکومت کے خلاف وہ خط بھی لکھ رہے ہیں تو وہ سری باتیں ہیں اب مسئلہ ہے کہ ہمیں اب زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے لوئل رہنا پڑے گا کم از کم اگر اپنے آپ سے نہیں وطن سے تو رہ لیں وہ آپ نے سب صحیح کہا کہ جتنے لیٹرز ہیں یہ ہیں وہ اس کی تو بات کریں گے سپریم کورٹ میں جائے گا کیس اور وہاں پر وہ بات ہوگی اور وہاں پر کھلے گی اور وہاں پر جو بھی آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کا بتائیں گے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے غلط ہے وہ بات ایک طرف بات صرف پیپلز پارٹی کی ہم کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے جو سربراہ ہیں پیپلز پارٹی کے جو قائد ہیں وہ رحمان ملک پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے کیا وہ ڈرتے ہیں کیا ان کے کاروبار ایک ساتھ ہیں جو وہ کھونا نہیں چاہتے کیا کوئی ایسی پرانی دوستی ہے جس کا واسطہ دن رات ان کو ملتا ہے وہ نہیں توڑنا چاہتے دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ اس جدید دور میں انٹرنیٹ کے دور میں گوگل کے دور میں آپ کو اور بات کلیر ہو جائے گی کچھ باتیں کلیر ہو جاتی ہیں کچھ باتیں کلیر کرنے کے لیے وقت لگتا ہے اب جو باتیں جیسے آپ نے کہی ہو سکتا ہے یہ ممکن آگ بھی ہوں اور رحمان ملک صاحب نے خود بھی ایک خط لکھا ہے کل وزیراعظم صاحب کو اور میں سمجھتا ہوں کہ انقریب اس پر کوئی کمیشن بنی جائے گا انشاءاللہ اور سب چیزیں واضح ہو جائیں گی اب کیونکہ اب تو کریڈیبلیٹی رحمان ملک کی دعوہ پر لگی ہوئی ہے اٹھارہ کروڑ عوام رحمان ملک کو ذلفقار مرزا کے ایلیگیشنز کے بعد گدار سمجھتے ہیں میں خود بھی جب تک رحمان ملک جس کی وضاحت نہیں کریں گے اور ذلفقار مرزا تو قرآن سر پہ رکھ کر گھوم رہے ہیں گلی گلی کچھے کچھے کریا کریا جناب یہ قرآن میرے سر پر ہے یہ شخص فلان فلان التاب حسین یا رحمان ملک یہ یہ کر رہے ہیں اب التاب حسین صاحب کو بھی سر پہ قرآن رکھنا ہوگا جو ہمارا یقین ہے اور رحمان ملک کو بھی سر پہ قرآن رکھنا ہوگا لیکن سیاست میں سیاست میں قرآن شریف کا لانا میں اب سیاست ختم ہوگی پاکستان میں اب پاکستان میں سیاست بالکل اس نحس پر پہنچ گئی ہے کہ ڈو اینڈ آئی اچھا رٹر صاحب یہ دیکھیں کہ پہلے تھا کہ آپ ٹوپی ڈرامے کر کر لوگوں کو بیوکو بنا کر چلے جاتے تھے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کٹر شیعہ ہوں قرآن اپنے سر پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میرے بچے مر جائیں میں یہ تباہ ہو جائے بروتا ہے یہ بات اب جذبات سے آگے نگل گئی ہے بہت زیادہ تو اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم ذلفقہ مرزا کو ٹی وی پر دیکھ کر کہیں گے یہ سخص جھوٹا ہو سکتا ہے اگر وہ جھوٹا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کی بھی سزا مقرر ہے اسلام میں بھی اور پاکستان کی آئین کی تحت عدالتوں میں بھی اب یہ رحمان ملک کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سامنے ٹی وی پر اٹھارہ کرولہ وام کے سامنے پیش کرے کہ جناب یہ حقائق ہے کہ اس پر الزام ہے کہ انہوں نے چار ٹارگٹ کلر کو آزاد کر دیا پاکستان توڑنا چاہتے ہیں جھوٹے ہیں سیب کھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں کیلہ کھا رہا ہوں کیلہ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں سیب کھاتا ہوں یہ سے الزام آتے ہیں جس کو رحمان ملک کی وضاحت کر سکتے ہیں میں آپ یہ زہداری صاحب نہیں کر سکتے اور میں نے کہا کہ زہداری صاحب کی جھوٹی نہیں ہے رحمان ملک سمجھتے ہیں کہ ان پر الزامات لگ گئے ہیں تو ہی شوڈ ریزائن ہی مسئل ایکچلی وہ کیلا اور سیب کا لٹرلی معنی نہیں ہے کہ وہ واقعی وہ کیلا کھا رہے تھے تو سیب کہتے ہیں اس کا یہ ہے کہ جھوٹ وہ اتنا صفائی سے بولتے ہیں انہیں رحمان ملک صاحب کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے یعنی کہ ان کی بات کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے بلکل جس طرح انہوں نے امریکنز کے لیے ویزیوں کا کہا تھا کہ نہیں کوئی ویزے نہیں دیئے گئے اور واقعی ویزے دیئے گئے دیکھیں آپ کا ملک دستی آپ صورتال میں ڈرٹس ہے بھئی حقیقت ہے کہ ہم بہت نازک صورتال میں پاکستان حالات جنگ میں ہیں ہمارے لوگ تمام لوگ تمام اسٹیک ہولڈر اس میں ملہ جنرلسٹ میڈیا عام آدمی تاجر سب کی جوٹی شامل ہے کہ ہم اپنے ملک کی دستی آپ صورتال کو دیکھیں بین الاقوامی صورتال دیکھیں امریکہ کا کردار دیکھیں مشرقی وسطہ میں ہونے والی تبدیلیاں دیکھیں اور پھر ہم زرداری صاحب کو دیکھیں کہ آیا ہم کہاں کھڑیں اور باقی تنقید کرنا تو جی آپ کو تو بالکل جی لیسنس ٹو کل ملا ہوا ہے ہمارے میڈیا کو بھی اور ہمارے عوام کو بھی جو ہمارے دوست انگلینڈ میں بیٹھے میں انگلینڈ کے محول کو نہ دیکھیں پاکستان کی اس صورتحال کو دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور آج ہم اس مقام پر پہنچے تو اس کی بیسک وجوہات کیا ہے کیونکہ آپ کو تو خوشحال بنانے کے لیے ایک شخص تو پھانسی کے پندے پر جل گیا 
اس کی بیٹی موت کو گلے لگا کے موت کی وادی میں چلی گئی آپ یہ بتائیں کہ مشرف نے کیا کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کس نہج پہ پہنچا دیا پاکستان کس جگہ پہنچا دیا کیا ہو گیا پاکستان کا حال کیا ہو گیا تو تین سال سے تو آپ کی حکومت ہے تو سارا جو قصور ہے وہ تو آپ کی حکومت پہ جاتا ہے لیکن سات سال ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آ کر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے اقبال صاحب بھی وقفے کے بعد دار شفا کو برطانیہ میں قائم ہوئے بیتالیس سال ہو چکے ہیں دار شفا کے انچارج جناب مصر رانا کھولیفائیڈ ہربلسٹ اور ہومی پت ہیں ہمارا ہیڈ آفیس ٹرائیڈ فوڈ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیویسز فرمیگم، ایس لینڈن اور ہالی سٹریٹ میں دستے آپ ہیں پر وقت مصرے کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں دار شفا تجدید کی روایت میں آر کی زبانہ For further information, please call 01274-721-7555 now. پوچھ کوئی کہنے دا تارے ہیں تو پوچھ کیوں نہ میں پوچھا اپنے ستارے ہیں انہ دا حال چال انہ دی کہانی انہ دی ہی جوان ہے مون کو کہنا مون مسیح آل ہے سکتے ہیں نہیں آل ہے سکتے ہیں نہیں مون پلیز لے سکتے ہیں جا دفع ہو جا میں تا کہنا میں نو مارے میں تا کہنا بانجا رشتہ دار سما بدیا گاہ بھی بارتا ہوں بدیا ہے امی فومی گائی کی نال بھی بدیا کہی کہنے کہ گائی کی میلے سب کچھ نہیں گائی کی ہے مائی پیشن سٹائل فرم رائٹنگ Sounds more Indian to me. And okay, so yeah. what can I call you? Chella? Chella. They're not wrestling cards, they're brothers. It's Marangi. Aapne Sitare on Venus TV, channel 805. Tamarind Leaf Restaurant, Bar and Grill, Ode de Leicester. Delicious contemporary authentic cuisine, Punjabi, Indo-Chinese and South Indian. We also specialize in outdoor catering. Tamarind Leaf Restaurant, Bar and Grill, your one-stop for Asian weddings, parties and corporate events. Tamarind Leaf Restaurant, Bar and Grill, 47 London Road, Odeby. Call Leicester, 0116-271-7109.